uh, there was collegium in the 80s. And uh, this institutional disruption is a long, long history of the Congress Party, which is today claiming uh, that they are the makers of constitution. Taking away credit again from uh, B.R. Ambedkar, that uh, the constitution was made by the people of this country for the people of this country, and uh, it is for their service only. But they are making it uh, to be their own, uh, they are again taking credit for that, ki humne aapko samvidhan diya. Aapne samvidhan nahi diya, aapne zindagi bhar Ambedkar ji ko nakara, aur jinnoh ne samvidhan diya, aaj aap unko bhi nakar rahe hai, kyunki aapka ek bohat lamba chauda itiyas hai, देश के हर संस्थान को खराब करने का और हर संस्थान के ऊपर कभी उनको दबाने का कुचलने का कभी ट्रांसफर्स जैसे तिहत्तर पिछहत्तर में इन्होंने किए थे उसी तरीके से इन्होंने राजनीति करने की कोशिश की अपॉइंटमेंट्स के अंदर अस्सी के दशक में और जिसके कारण कुलिजन सिस्टम जो है वो इन्हीं की करतूत की वजह से डेवेलप हुआ था और इस धमकाने और इस तरीके की जो इंटीमीडिएटरी टैक्टिक है उससे कहीं ना कहीं जुडिशरी को बचाना आवश्यक है क्योंकि लगातार ये आघात जो है ये आघात किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक संस्था पर है और वो संस्था देश की सब सर्वो सर्वोच्च न्यायालय से सर्वोपरि संस्था कोई और नहीं है क्योंकि रूल ऑफ लॉ कैनॉट बी कन्फ्यूज विद रूल ऑफ डायनेस्टी and what is happening is the rule of law has been confused in the minds of congress people as a rule of dynasty and under these circumstances because they are losing power constantly people are not with them while in the opposition they do not understand the dignity of an institution and dignity which even opposition has to maintain and most of the things which they have raised are settled by various judgments they have lost the vote so they have no vote but they are indulging in grossest abuse of the powers of impeachment when there is no evidence there is nothing you know hum log kanoon ke andar ek criminal procedure code ke andar ek provision hota hai 482 of the crpc which is a quashing petition and whenever we are getting something quashed we we do not challenge the veracity of the charge sheet or uh, for that matter, sometimes even FIRs, we say take it as it is. Jo aapne likha, wo sahi mante. Ab aage bataye, does it make a case or does it not make a case? Similarly, this is almost an equivalent of the similar powers, though the office of vice president is far more sacrosanct office as was during the tenure of the Congress party, which had granted no sacrosanctity to any office, be it the prime minister's office, CAG's office, or any other office because these offices had no power and now the uh, honorable vice president has exercised his powers because he has to exercise his powers judiciously and cannot indulge in any abuse of power so he's gone over the evidence he's gone over the material supplied and he's uh, undertaken a very very uh, deep exercise i just want to label certain words which have been used and the words which have been used in the petition are uh, uh, something like prima facie. In the first, very first, uh, 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 they are using the word prima facie evidence. Then the other one, likely to fall, likely to fall within. Then, uh, uh, which amounts to serious acts, and then, uh, which was found to be th this thing, and uh, he again got a. So, Throughout, they have used uh, such words, prima facie, likely to, appears to be, and which goes to show that repeated use of these words that they are unsure of their own uh, allegations. Jo shabdavali istemal ki gai hai, inke dwara usi se sthapit hota hai ki ye case apne paon par khade hune laik nahi hai, balki inhone lagataar एक धमकी भरे धमकी का प्रयोग किया है इस पूरे किस्से के अंदर जहां पे ये इनको ये मालूम है कि अब ये इनके पास ताकत नहीं है लोगों का वोट इनके पास नहीं है लोगों का समर्थन इनके पास नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर से जो है अपनी सरकार चलाना चाहते हैं 
और ये उस गलियारे से सोचते हैं कि लोगों को ये सिर्फ लोगों को नहीं धमकाएंगे बल्कि न्यायाधीश को भी धमकाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी धमकाएंगे क्योंकि इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग किया है पहले और जब वो केस लगातार गिरते चले जा रहे हैं और आ, उनके पास कोई तथ्य नहीं है तो ये इस तरीके का धमकी का प्रयोग कर रहे हैं आ, उन इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए केवल और केवल अपने राजनीतिक लाभ से और ये अपने केस के बारे में ही अनश्योर है क्योंकि जो आ, आ, कानून है उस कानून के मुताबिक दो मुख्य बिंदु है एक तो है प्रूवन मिसकॉन्डक्ट प्रूवन मिसकॉन्डक्ट एंड ऑल्सो दे अदर प्रूव मिस बिहेवियर एंड इन कैपेसिटी सो द वर्ड इज प्रूव मिस बिहेवियर एंड इन कैपेसिटी तो जहां पर ग्रेविटी खुद जो है वो कोजन तरीके से सामने नहीं आ रही रेलिवेंट मटीरियल को देखा गया तो उसमें कुछ पाया नहीं गया और जो इनका रोस्टर वाला है उसके ऊपर तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं दो दो जजमेंट्स हैं एक पुराना पांच जजेस का जजमेंट है उसके बाद एक और जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर इज द इज द चीफ जस्टिस अब वो आप चीफ जस्टिस से ये भी तय करवाएंगे कि कौन सा केस इंपॉर्टेंट है कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है और उसको बाकी लोग तय करेंगे कि ये केस मेरे आगे लगना चाहिए ऐसा हो सकता है क्या एक मर्यादा होती है किसी भी संस्थान को चलाने के लिए एक मर्यादा होती है लॉज होते हैं रेगुलेशंस होते हैं प्रेसिडेंट्स होते हैं सो अंडर ऑल दो पैरामीटर्स व्हेन यू लुक एट द एंटायर थिंग यू फाइंड दैट दिस केस डज नॉट स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ लॉ दिस केस डज नॉट स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड गुड कॉन्डक्ट एंड गुड बिहेवियर द वर्स्ट थिंग इज दैट देर इज एन अटेम्प्ट बाय द कांग्रेस पार्टी by causing this assault it is actually harming the democracy which during their tenure as the people in power they have constantly denigrated democracy they have constantly attacked those institutions and when out of power they continue with the same process and they are still trying to do the same thing and no no case is made good by assumptions and presumptions cases are made good on the basis of evidence and solid evidence हिंदी में कहा जाए तो ये केवल अभियोग नहीं है ये महाअभियोग की आप बात कर रहे हैं और महाअभियोग का मतलब है कि जो नॉर्मल एलिगेशन है उससे अधिक इसके बारे में विषय के ऊपर आपके पास तथ्य होने चाहिए तो जहां तथ्य नहीं है जहां कागजात नहीं है और केवल एक नियत से और वो नियत है कहीं ना कहीं सरकार को और सरकार के माध्यम से जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनाने की और आप जुडिशरी को ही कटगरे में खड़ा कर रहे हैं ताकि आपकी चुनिंदा नुमाइंदों के आगे केसेस लगे बल्कि अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट किसी केस में दिखाया जाता है तो खास तौर पर वैसे केसेस उन लोगों के आगे नहीं लगने चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि वो न्याय प्रक्रिया पर सबसे बड़ा आघात होगा न्याय न्यायालय की जो इंडिपेंडेंस है जो आजादी है उसको बरकरार रखा जाएगा क्योंकि यही संविधान की मांग है आज अंबेडकर जी की बात करते हैं तो अंबेडकर जी ने तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर एक बिल्कुल उसको पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस से उसको सील uh, किया है कि वो इंटरफेरेंस नहीं हो सकती दे आर ट्राइंग टू डू एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दैट एंड दे आर ट्राइंग टू इंटरवीन एंड इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल डिस्पेंसेशन इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस एंड ट्राइंग टू create an atmosphere in the country where people lose faith in judicial system people lose faith in judiciary and create a kind of anarchy in this country that people lose respect for judiciary judiciary is one institution which is respected by all and their independence has to be maintained and non interference has to be the rule <clears throat> but the unfortunate part is that congress has repeatedly shown that they are the institutional disruptors and they can go to any extent to play their dirty politics and in the recent cases it has been found that they used every other institution while in power to uh, cause fabrication to engage in all kind of wrong doing and when those cases are falling they have started building pressure on judiciary by disrespecting them and this impeachment motion was one such attempt where 
this act of blasphemy towards the constitution has been acted upon. Nobody can compromise the independence of judiciary. There are safeguards within the system, uh, uh, checks and balances, and it is to keep those checks and balances in order. No external pressure can be exerted on the judiciary. So, jo ek uh, system samvidhan ka bana hua hai, jiske andar checks and balances hain, baat saare logo ki screening ho jaati hai pehle hi. अगर किसी को कोई भी अपॉइंटमेंट मिलता है तो वो अपॉइंटमेंट की स्क्रीनिंग तो पहले हो चुकी है और उसके बाद आपको अपॉइंट किया जाता है और इस प्रकार से जो लगातार ये आघात करने की कोशिश है और सब तरीके के कानून और जो ऑर्डर पास किया है मैं आज माननीय उपराष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने ऑफिस का दुरुपयोग नहीं होने दिया क्योंकि जिस तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं लगातार और उन्होंने ये कहा है कि उनको केवल देखना था और आगे भेजना था पेटिशन को केवल देखना था नंबर ऑफ एम को काउंट करना था और आगे भेजना था तो मैं उनको बताना चाहती हूं कि जो भी इस और मैं समझती हूं कि वो शायद शायद कानून के जानकार है Uh, मुझे अभी थोड़ा शक हो रहा है लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि वो कुछ कानून के जानकार है तो कानून के मुताबिक जो ऑफिस होता है द पर्सन होल्डिंग द ऑफिस हैज टू अप्लाई हिज माइंड जुडिशियसली ऑन द मटेरियल बिफोर द पर्सन सो कैन कंसल्ट पीपल एंड देर इज अ सेटल लॉ ऑन दिस दैट ही हैज टू कंसल्ट पीपल ही हैज टू गो ओवर द मटीरियल ही हैज टू गो ओवर द एविडेंस ही हैज टू be in link with whoever and make a judicious decision on this particular thing it cannot be uh, uh, overnight that you look at something and like a post office you forward it it is not one such uh, uh, issue where uh, the vice president's office has applied vice president has applied his mind and has actually taken care with uh, uh, due Uh, application of mind caution circumspection responsibility and larger public interest so on all these points uh, this order stands the scrutiny and this was a judgment of krishna swami versus union of india 1993 so uh, i think it's a it's a uh, it's a very nicely written order where uh, uh, honorable uh, vice president has again shown that the office of vice president is not a post office it's not a franking machine where you insert uh, some petition and automatically the franking will be done it will be stamped but application of mind is the necessity of the day and that is exactly what has been done and a kind of impression is sought to be created in the world that india is a banana republic which they had almost converted india to in their own time by disrupting institutions and they continue to do that but republic of india is far 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 superior for your own liking and these institutions are far 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 deeper and have the reference reverence of the people of this country our institutions are very strong and they will uh, they will uh, bear the assault and show their independence repeatedly any questions see they are they are they are uh, free to move i am no one to advise uh, whether they should or they should not but uh, within their own party there is a uh, uh, there is a split on this uh, particular uh, uh, decision and uh, i think there are other lawyers also who should be consulted on such a uh, such a important matter within their own party संजय जी संजय शर्मा एक मिनट संजय शर्मा अभी देखिए मैं कपिल सिब्बल जी को एडवाइस देने वालों में से नहीं हूँ लेकिन आ, मुझे ये पता चला है कि उनकी अपनी पार्टी में और भी बड़े वकील हैं जो उनसे ज्यादा अच्छा कानून जानते हैं और उनके मुताबिक ये बहुत ही बड़ा आघात होगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही वो करना चाहते हैं मैं तो स्वागत ही करती हूँ संजय जी पहले भी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के तीन तीन जज के बाहर आते हैं कई बार इस तरह की बातें करते हैं सवाल खड़े करते हैं चीफ जस्टिस के बारे में और आप सत्तर से ज्यादा एमपी इस तरीके का महावीर प्रस्ताव लेकर के आते हैं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नया बड़ा सवाल खड़ा हो गया तो 
की कोशिश ही ये है इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इंटीमिडेटरी टैक्टिक है ये धमका धमकाने की कोशिश है ताकि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो इनके धमकाने में आए आपको सबसे पहला विचार तो ये करना है कि वोट इनके पास है नहीं संस्थाओं में इनका लोगों के बीच इनकी कोई पकड़ नहीं है और बावजूद उसके इन्होंने ये एक निर्णय ले लिया है कि अब अब मतलब खुद तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे तो अभी 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 इनका ये है कि हम तो अब रहे नहीं पावर में सारे इंस्टीट्यूशन को तबाह करेंगे भारत के लोकतंत्र को तबाह करेंगे और तुम सबको साथ लेके डूबेंगे शलन जी देखिए न्यायपालिका के राजनीतिकरण किया किसने आप इसके इतिहास में जाइए न्यायपालिका से लेके सब देश के संवैधानिक संस्थानों का अगर किसी ने दुरुपयोग किया और उनके ऊपर उनकी जो स्वतंत्रता थी उसको समाप्त करने की कोशिश की तो उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेवार है और उसमें आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ सत्तर का दशक और साठ का दशक तो उन्होंने पहले जुडिशरी के ऊपर दबाव बनाए उसके बाद आ, मतलब सप्रेशन तिहत्तर पिछहत्तर में ट्रांसफर्स किए गए और उसके बाद में जो है जो पोलिटिसाइजेशन शुरू हुआ कि कौन आ, कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा अस्सी के दशक में वो किया और उसी के कारण आ, जो है कोलिजियम सिस्टम इस देश में आया कोलिजियम सिस्टम इस देश का संवैधानिक सिस्टम नहीं है लेकिन इनकी हरकतों के करके कोलिजियम सिस्टम लाया गया तो जिन्होंने आज तक आघात पहुंचाया है भारत के लोकतंत्र पर वो लोकतंत्र बचाव की राजनीति करने सड़कों पर निकले हैं अपने परिवार का इतिहास उठा के ढंग से पढ़ लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती इनके परिवार का इतिहास है जी आप सो इन द कोलिजियम यू आर मेकिंग अ केस अगेंस्ट द नंबर वन जज द जजेस हु फॉलो हिम द फोर जजेस वर द वन सिटिंग इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस सो दे बिकम इंटरेस्टेड पार्टी सो यू कैन टेक द You can't take the advice of the collegium in this case. They can't be judges in their own case. And so far as uh, uh, developing an understanding on a subject is concerned, so two secretary generals, the present uh, secretary generals of both houses, uh, former legal luminary, for, former people who have held that post in the past. uh a two couple of other people he has already spoken to i'm sure he he when when if you read the order you will find various judgments being quoted and various judgments being cited so that means his office has done a fantastic research somebody would have advised him i don't expect uh, uh, uh venkaya ji to have uh, found the judgments and taken it out somebody has provided him that research देखिए जल्द जल्द जल्दबाजी में ये 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 पिटिशन फाइल की गई है ये स्पष्ट हो गया होगा उनको अपने अपनी हरकतों से क्योंकि उनकी पिटिशन में लिखा है मे बी लाइकली प्राइमा फेस आए और इस तरीके के शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है इट अपियर्स तथ्य तथ्य विहीन भ्रमित राजनीति करने के लिए इन्होंने ये पिटिशन दाखिल की और उसको बकायदा वेंकैया जी के ऑर्डर ने ऑन रिकॉर्ड लेके जो शब्द इस्तेमाल किए मैं आपको पढ़ देती हूं कि उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया है हा ये ये पैराग्राफ 11 है बड़ा इंटरेस्टिंग है ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु हैव प्रेजेंटेड द पिटिशन आर अनश्योर ऑफ देयर ओन केस Page one of the petition uses phrases such as the facts and circumstances relating to such and such case, prima facie evidence, may have, 
he too was likely ये खुद ही इनको नहीं मालूम इनका केस क्या है और और इसके बाद पता चलता है कि इन्होंने ये जल्दबाजी में पिटिशन ड्राफ्ट की है दिमाग नहीं लगाया पढ़ने लिखने की आदत शायद खत्म हो गई है नहीं कोई 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 मनाई नहीं होती लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से ये व्यक्त किया है मगर इस स्वेच्छा के पीछे आपको राजनीति समझने की जरूरत है क्योंकि उनको भी शायद पता होगा कि उस कोर्ट के लिए इनको कोई इंगेज ही नहीं करेगा